sila nga rin ay titipan Habang ng puso ko'y pupipiti Tanging kay Jesus lamang iibig Habang may amin Luwalhati ng pangalan mo Puso't kaluluway sa sampa sa'yo Ang pagmamahal mo'y higit pa sa lahat Ikaw ang Diyos na walang Sapat na di ka nagkulang sa biyaya, pinupuri kita.
Ang pagmamahal mo ay higit pa sa lahat Ikaw ang Diyos na walang katulad Habang patuloy ko, lalakbayin Landas mo'y aking tatahakin Habang ang diwa ko'y gising pa Sapat na di ka nagkulang sa biyaya, pinupuri kita. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So let's now come to the superintendent's message. Okay, ayusin na natin ang ating mga upuan, mga kapatid. Okay. At tayo po ito mayong lahat, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Diyos. Come on, yung palakpak na para sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Okay, tayo po ay nakarinig ng mga, mga lectures. At uh, tayo po ay pinagpala, mga kapatid, ng ating Panginoon. At uh, sa oras na ito, kung uh, ang ating bansa, mga kapatid, mo rin po silang sona para sa presidente, Uh, ngayon din mga kapatid ay meron po din tayong uh, zona para sa ating general superintendent. At pakinggan po natin kung ano ang mensahe na inilagay ng ating Panginoon sa kanyang puso para tayo po ay uh, mapagtibay sa ating pong ministeryo at uh, paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya without uh, any further delay, uh, I, I will now turn this microphone to our general superintendent, Reverend Alfredo Bodegas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Pastor Greg. At uh, shall we shout praise the Lord? Praise the Lord! One more time, let's shout praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah. Marami pong salamat sa uh, lahat po ng uh, dumalo sa ating pong general conference. Mga nanggaling sa malalayong probinsya, kayo ay <clears throat> nakarating. Salamat naman sa Panginoon at uh, big, nagkaroon po ng relaxation ang ating uh, mga restrictions. Kaya tayo po ay nakapagdipon ng ganito at siyempre, katulad po ng ating nabanggit, salamat din po sa administration nito ng ating hotel na pinayagan po tayo mga kapatid ko na 
hindi sila naghanap pa ng anong uh, uh, vaccination cards, wala pong uh, nagbibigyan ng laya mga kapatid. Pero yung nga lang kahilingan na tayo po ay mag-comply uh, sa mga protocols, health protocols natin, face mask, at iba pa mga kapatid. So marami pong salamat sa Diyos sa lahat ng mga nangyaring magaganda at tayo po ay ha, mga kapatid ang ating po mga espiritu ay punong-puno sa mga pagpapala, sa mga blessing, sa mga salita ng Diyos mga kapatid. Praise the Lord. Tayo po ay natutuwa sa iba't ibang kaparaanan ng Panginoon. Amen. Nang paghatid sa atin ang kanyang nais na ating malaman. Even to the point na gagamitin ng mga soft drinks at saka mga mga steam, mga inumin <laughs> para tayo po ay lalong kumbaga to reinforce the message. <laughs> Amen. Kaya salamat po sa Panginoon mga kapatid. Salamat sa umagang ito. Amen ko sa ating devotion. Amen. Iba talaga yung nagkaroon ng panibagong energy. Amen. Praise the Lord. Iba talaga, Pastor Jimmy. <laughs> Hallelujah. Praise God. At salamat sa Panginoon, mga kapatid, sa atin pong General Secretary dati, Pastor Abs Gamayon. Amen. Tayo po ay pinalalahanan na napakahalaga na tayo po ay meron lamang isang Diyos at walang mga idols. Amen. Praise God. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ngayon, sa pagkakataong ito, praise God at uh, inilagay po ng Panginoon sa aking puso itong uh, message na to para sa atin po sa taong ito, mga kapatid. And uh, if you have your Bibles with you, sa aklat ng Propeta Isaiah 59, Isaiah 59, <coughs> Babasahin natin yung 16, 17, 18, at saka 19, mga kapatid. Ganito po ang sulat ng Propeta Isayas. Alam niyo po sa aklat ng Propeta Isayas, meron pong chapter diyan na forbidden. There is a chapter in the book of Isaiah that is forbidden to a Jew. It was written by a Jew, but the Jews are forbidden to read it. I am referring to the chapter 53 of Isaiah. That is the only chapter written by a Jew for the Jews that are that is forbidden for a Jew. Because the moment they read it and understand it, they will stop being a Jew alone. They will become a Christian. That's a mysterious chapter. At we will read in, in Acts chapter 8 na ang isang <laughs> proselyte naging Christian dahil sa pagbabasa ng Isaiah 53. You know the eunuch? Pinaunawa ni uh, Evangelist Philip kung ano, sino ang kanyang binabasa sa Isaiah 53. At yan ang dahilan kung bakit siya ay nabaptize sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, mga kapatid. Kaya apag ang Hudyo magbasa ng Isaiah 53, katulad ng mangyari sa kanya, sa yunok, mga kapatid. Pero salamat sa Diyos at uh, yan ay isang magandang pagpapalang kabanata para sa atin. Amen. By His stripes we were healed. He was chastised for our peace. Hallelujah! The Lord Jesus Christ, our Messiah, our King, our Savior, our everything. Praise God. Pero pupunta tayo sa Isaiah chapter 59, mga kapatid. Uh, I just uh, just thought it good to be uh, an information sa bawat isa sa atin na napakahalaga isang forbidden chapter sa Hudyo, ang Isaiah 53. Isaiah 59, mga kapatid. <clears throat> Verses 16 to 19. And he saw that there was no man and wondered that there was no intercessor. Therefore, his arm brought salvation unto him and his righteousness 
it sustained him. For he put on righteousness as a breastplate and an helmet of salvation upon his head. And he put on the garments of vengeance for clothing and was clad with zeal as a cloak. According to their deeds, accordingly he will repay. Fury to his adversaries, recompense to his enemies. To the islands he will repay recompense. So shall they fear the name of the Lord from the west and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Mga kapatid, I would like to bring to you this message entitled, Divine Intervention. I believe we believe that in many ways, in many things that is happening to this planet, to this earth, to this world, and when his people are involved, he will always be there to make divine intervention. <laughs> Praise God. Let's come to the Lord in prayer. Lord Jesus, Wala po kaming magagawa sa aming mga sarili. Simula po, Panginoong, nagkasala ang aming mga magulang. Kami, O Diyos, ay napawalay sa inyo. Ngunit salamat. At kahit man wala sa amin ang makakatulong sa aming sarili, kayo mismo ang gumawa ng paraan para kami ay dalawin, tulungan, at ipagkasundo muli sa inyo, Panginoon. Marami pong salamat sa inyo pong mga salita. Dalangin namin ang iyong banal na espiritu ang magbibigay buhay sa mga ito. Mga titik at salita na aming pong binasa para sa kalulatian ng iyong pangalan at para sa kapakanan ng inyong iglesia. Ito pong aming dalangin in the name of the Lord Jesus Christ. Amen, 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 amen. Praise God. The Lord bless you, mga kapatid. The four sweetest words of Pentecost. You may be seated. <clears throat> okay. All right. Praise the Lord. This chapter describes the circumstances surrounding God's people where His hand seems seems unable to save and his ears seems unable to hear but in reality this is not the case God is always willing to help to save but it appears that his people is guilty of limiting him. That is the description of the verses before verse 16. Ang sabi ng uh, unang talata, mga kapatid, ng Isaiah 59, Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save. Neither his ear heavy that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God and your sins have hid his face from you that he will not hear. Yan po ang perception na para bagang hindi tumutulong ang Diyos, hindi nakikinig ang Diyos. 
Pero nilinaw ng Panginoon sa pamagitan ng propeta, walang problema sa Diyos. Handa siyang tumulong anytime. Handa siyang iabot ang kanyang kamay. Handa niyang pakinggan ang lahat ng ating mga pananalangin, mga kapatid. Ang problema lamang sa tao ay ito, ang ating mga iniquities, ang ating mga sins, ang sabi dito, ang nag pahiwalay sa atin, sa ating Panginoon. At ang ating mga kasalanan, ang naging dahilan kung bakit tila bagang nagtatago siya. He hid His face from us that He will not hear. Pero mga kapatid, ang talatang una ay nagsasabing hindi ganon. Behold, the Lord's hand is not shortened. Hallelujah. The Lord's hand is not shortened. The Lord's ear is not heavy. He is willing to help, to save, and to hear our prayers, mga kapatid. Lalong-lalo na pagkatapos ng Calvary. Before Calvary, sila iba ang uh, treatment, mga kapatid. Pero after Calvary, Hallelujah. Sinabi ng chapter 1 ng Book of Ephesians, we were made accepted in the beloved. Tinanggap po tayo, mga kapatid. And then, He has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, mga kapatid. Ang Diyos natin ay punong-puno ng kahabagan, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng Biyaya, mga kapatid, na kahit kung minsan, sinasabi ng verse 3 uh, and 4, your hands, ang ating pong kalagayan ay our hands are uh, defiled with blood, our fingers with iniquity, our lips have spoken lies, our tongues had muttered perverseness, none called for justice, nor any pleaded for truth, They trust in vanity, they spoke lies, they conceive mischief, and bring forth iniquity. Their feet run to evil. Verse 7, they make haste to shed innocent blood. Their thoughts are thoughts of iniquity. Wasting and destruction are in their paths. The way of peace, verse 8, the way of peace they know not. And there is no judgment in their goings. They have made their crooked paths. Whosoever goeth therein shall not know peace. Napakalungkot ng senaryo na ipinakikita ng mga talatang ito, mga kapatid. Na kagagawan ng tao. Palibasa, bumagsak ang human nature. Hindi lamang human nature ang tawag. Ang tawag ay sinful human nature. Nadamay pati ang kalikasan. Sabi ng Diyos kay Adan, dahil sa pagkakasala mo, sumpain ang lupa. And then sa, mababasa natin sa Romans 8, the whole of creation were made subject to vanity, not willingly. Groaning and travailing in pain until now. Sinabi ng uh, Romans 8, mga kapatid, simula sa verse 19 hanggang 24. So, nakikita natin dito na because of this sinful human nature, ayun po, mga kapatid, ang tao ay hindi makakatakas. Naging hopeless ang tao. Walang pag-asa sa kanyang sarili. Mga kapatid, kaya makikita natin ang verse 16, ang unang talata na ating pong ginawang text, mga kapatid, sina, sinasabi ng talata, And God saw that there was no man. Wala pong mahasahan, mga kapatid. Hindi po pwedeng sabihin ng palayok ang kaldero, ah, ikaw itim. Dahil siya rin ay itim. Sa kakagamit sa kusina, sa, sa, sa kalan, mga kapatid. Walang isang tao, kahit na may mueses na nakakausap ng Diyos, 
Eighty days na hindi uminom at kumain hanggang sa nagtakip pa. Binigyan ng illustration ni Pastor Jimmy, gum- nagpalabas ng panyo na nagtakip pa ng mukha dahil sa ningning, dahil sa liwanag, bunga ng presensya ng Diyos sa kanya dahil nababad siya sa presensya ng Diyos for 80 days mga kapatid habang ibinibigay ng Diyos ang sampung utos sa kanya mga kapatid ang taong ito na bumabad sa presensya ng Diyos nagkaroon ng pagbabago sa kanyang katawan na kailangan niyang magtakip para ang kanyang mukhang nagliwanag ay Ma- magkaroon po ng uh, tabing mga kapatid. Pero kahit man ganun ang naging ng buhay ni Moses, yet he cannot, he was disqualified to be a savior. Disqualified siyang magiging tagapagligtas. Disqualified siyang magiging dugo o katawan o offering para sa kasalanan ng sanglibutan. We also read of Abraham, David, and many others. Daniel, Joseph, ng mga matutuwid na tao, mga kapatid. Pero ang sabi ng Diyos, He saw that there was no man. No man. That's why, and then he, he wondered that there was no intercessor. Therefore, Therefore, because there was nobody, there was no one, there was no man, no man qualified his own arm. Siya na mismo ang nagkatawang tao. Naalala ko po sa sulat ni Pastor Dari sa isa, ating, isa sa ating herald, God did not send a representative to this earth to save us. He came Himself. Great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. God was justified in the spirit. God was seen of the angels. God was present to the world. God was believed among the Gentiles. God was received up into glory. Same God. Na siya ang unilaterally, mga kapatid. Walang qualified eh. Mga kapatid ko, siya na mismo ang nag-intervene. Dahil nakita niya ang lahi ni Adan, didiretso sa impyerno, sa lake of fire, kung walang intercessor, kung walang magiging tagapagligtas, kung walang mag-alay ng kanyang sarili, at kung meron mang mag-aalay, hindi qualified. Dahil mga kapatid ko, na may lahat ay nagkasala. For all have sinned and come short of the glory of God, mga kapatid. So, hindi naman po pwede, mga kapatid ko, na pababayaan na lamang ng Diyos. Ganyan ang kanyang pagmamahal sa atin. Kakaiba ang tingin ng Diyos sa atin kaysa sa mga anghel. Nung si Lucifer nagkasala, bumagsak mga kapatid sa pagkakasala, ang Diyos hindi nagkatawang anghel. Hin- ang Diyos hindi nagsa anghel para iligtas ang mga anghel, mga kapatid. Wala tayong mababasa sa banal na kasulatan na merong plan of salvation for the angels that sin. Pero nung si Adan at si Eva ay nagkasala, mga kapatid, wow! Nag-prepare ang Diyos ng pangtubos, ng pangligtas, mga kapatid, para ikaw at ako, ang lahi ng tao, ay hindi mapapahamak sa dagat-dagat ang apoy kung hindi, mga kapatid ko, mailagay sa, maibalik sa original na plano ng Diyos, mga kapatid, dahil, mga kapatid ko, ito ang marahil kinaiinggitan kung may inggit mang maaring papasok sa puso ng anghel. Kinaiinggitan. Bakit si Apostol Pedro may binanggit sa 1 Peter chapter 1? May binanggit siya po na ito yung hinahangad ng mga anghel na makikita. Dahil ang tao 
Kahit na nagkasala, kahit na bubagsak mga kapatid at sinabihan ng Diyos, ang kaluluwang mag- nagkakasala ay mamamatay. Pero mga kapatid ko, kahit man merong mamamatay na mga bahagi o sangkap na sangkatawhan, meron pa rin ang Diyos plano para sa lahat ng tao na magtiwala sa Kanya, lahat ang Diyos ng plano pa- ng kaligtasan, mga kapatid. Amen. Kaya na, nandyan po ang ganun lamang ang pag-iingat ng Diyos na prinoteksyonan ang lahi ng tao. Nakasumpong siya ng taong perfect sa kanyang henerasyon noong panahon ni Noe. Kung hindi po nasumpungan si Noe yung perfect, mga kapatid, tiyak na madamay si Noe sa baha. Ngunit dahil nasumpungan ng Diyos na siya ay righteous and perfect in His generation as we read in Genesis 6.9, mga kapatid, the Lord God commanded him to build an ark to preserve mankind. Walang ganyang plano ang Diyos para sa mga anghel na nagkaroon ng mga alternatives, nagkaroon ng mga uh, ways and means para maibalik ang mga nagkasalang anghel sa Diyos, mga kapatid. That's right. There is something special about you and me in the sight of God more than the angels, mga kapatid. More than the angels. Dahil, as we read in Genesis 1.26, we were made in the image and likeness of God. Hallelujah, hallelujah. So God, mga kapatid, He unilaterally, or in some sense, we can say that God's love was unconditional. For God so loved the world. But if man has to experience, if man has to uh, experience this love, he has to believe and obey God, mga kapatid. Kung baka ang Diyos ang gumawa ng unang hakbang, mga kapatid, God intervened in the affairs of men. He gave the building, He gave instruction on the building of the ark in Noah's time. He gave the instruction to build the tabernacle and then the temple, mga kapatid. And of course, andyan po yung the sacrificial system para matakpan ang kasalanan ng tao, mga kapatid, for the time being until the Messiah comes, mga kapatid. So gumawa ang Panginoon ng ganong mga kaparanan dahil mahal po niya tayo, mga kapatid. Hallelujah! God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life, mga kapatid. Because He saw no man. Because there was no intercessor, mga kapatid. So He did it Himself. Praise God. Now, Makikita natin na kahit gumawa ang Diyos ng paraan, ang kaaway po ay ayaw manahimik. We read in chapter or in verse 19, mga kapatid, na sinasabi po ng talata, So shall they fear the name of the Lord, from the west and his glory from the rising of the sun when the enemy shall come in like a flood the spirit of the Lord shall lift up a standard against him now take a look mga kapatid when the enemy shall come in ang ating Panginoong Isus nilinaw niya na may tatlong major 
nga function or objective ang kaaway. In John chapter 10 verse 10 where Jesus said, The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Dito nakapaloob sa tatlong description na to, nakapaloob ang gawain o ang hangarin ng Diablo. He is come to steal. He was come to kill. He was come to destroy, mga kapatid. Before Calvary, the enemy enjoys and challenges power over mankind. Kaya wala po tayong mababasa sa Old Testament na mayroong nag-rebuke sa Diablo. May binanggit po si Zechariah, The Lord rebuke you. Sa chapter 3 ng Zechariah, The Lord rebuke you, O Satan. Pero hindi tao ang gumawa nun ng rebuke. Ang Panginoon mismo. Pero sa Old Testament, wala pong taong nangahas na mag-rebuke sa demonyo, sa Diablo. Dahil mga kapatid ko, sa kasalanan, napasa ilalim ang sanglibutan sa kapangyarihan ng kaaway. Wika nga ni Apostol Pablo, tinawag siyang Diyos ng sanglibutan. Si Apostol Juan, sinabi niya sa 5.19 ng 1 John, ang buong mundo ay nasa kamay ng masama, mga kapatid. <clears throat> At mismong si Satanas, sa kanyang salita sa Panginoon, lahat ng yan, akin yan. Napasa ilalim sa, na, sa kanyang kapangyarihan, mga kapatid, dahil sa nahulog sa pagkakasala, ang katiwala ng Diyos sa mundong ito. Ang pinagkatiwala ng Diyos, nahulog sa kasalanan. Kaya napasa kamay ng kaaway, mga kapatid. That was before Calvary. Ngunit, mga kapatid, the man Christ Jesus began the move in destroying the devil from conception to ascension. And we are more than conquerors through Christ that love us, mga kapatid. Dahil kay Kristo, dahil sa Panginoon, mga kapatid ko, na nagkatawang tao, mga kapatid, tayo ay binigyan niya ng kapangyarihan na hindi ito nangyari sa Old Testament people. Sinabi ng Panginoon, Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over the power of the enemy. Ang unang word na power ng Luke 10, 19 ay exousia. Delegated authority. Ang ikalawang power po dyan ay over the power of the enemy, dunamis. Meaning, yes, power mga kapatid. Kung may kapangyarihan pa, si Satanas mga kapatid sa panang yan, it was just a certain power pero ang sabi ng Panginoon, I am giving you. The, the disciples representing all believers, mga kapatid, from that time on, ay binigyan ng Panginoon ng authority over all to tread on serpents. Serpents and scorpions ay mga simbolo ng mga demonyo, mga masasamang espiritu. Hallelujah! Nasa pamamagitan ng pangakong ito ng Panginoon ay inilagay ng Diyos sa paanan ng mga mananampalataya, mga kapatid. And then of course, Simula nun.
Oh, praise the Lord. Okay. <clears throat> To steal, ang trabaho ng kaaway, to steal, to kill, to destroy. That of what? Nung dumating ang ating Panginoon, mga kapatid ko, ang katayuan, kalagayan ng sangkatawan na wala pong kapangyarihan sa ibabaw ng kaaway ay nabago. Ibinigay niya sa kanyang mga lagad ang exosia, ang authority or power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Mga kapatid, nagsimula pong ipadama ng Diyos sa sanglibutan ito ang kanyang intervention na hindi niya nagawa nung panahong nakaraan, mga kapatid. He started to intervene. Hallelujah! Now, <clears throat> Notice mga kapatid, sinabi ng ating Panginoon, I am the way. I am the truth. I am the life, mga kapatid. As long as we abide in Jesus Christ, because He is the way, we will never get lost. <laughs> Dahil si Kristo ang daan, at habang tayo nananatili sa Kanya, hindi tayo maliligaw. Sinabi ng Panginoon, I am the truth. Hanggang tayo, nakahabang tayo, naka, naka, nanatili kay Kristo, mga kapatid, at sapagkat Siya ang katotohanan, mga kapatid, we will never be deceived. No sinabi ng Panginoon sa Matthew 24, If it were possible to deceive the very elect because of the rise of false Christ and false prophets with lying signs and wonders, but as long as we abide in Him who is the truth, we will never be deceived. Ano sabi niya sa John 15:7? If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will. I think I believe that you will ask, Lord, how about this problem of deception? Can we ask you that we will always be protected by your truth? We will always be guided by your Holy Spirit. Because you promised when the Holy Ghost is come, He will guide us into all truth and He will show us things to come. If we will ask this kind of prayer, I believe the Lord will be happy to answer that prayer so that you will not be deceived. Kaya sabi ni Pablo naman mga kapatid, be not deceived. God is not mocked. So, para bago lumalabas, ay tayo inuutusan ng Apostol Pablo, huwag kayong padaya. Meaning, nasa atin pala ang determining factor kung tayo magpadaya o hindi. But as for me and my house, sabi ni Joshua, ating ngayong bigyan ng kunting modification, as for me and my house, we will not allow ourselves to be deceived. Because the word of the Lord abides in us and we abide in Him. So now, because Jesus is the way, we will not get lost if we abide in Him. And because Jesus is the truth, we will not be deceived if we abide in Him. And because Jesus is the life, if we abide in Him, we will not die. <laughs> we will not die because He who is the life abides in us and we abide in Him. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah! Now, siya po ay nananatili sa atin. Now, allow me to make a short assessment on the enemy. When the enemy comes in, atin pong hatiin muna ang huling bahagi ng verse 19. When the enemy comes in, I have here four, four, at least four points of wrong assumptions about the enemy. One wrong assumption about the enemy is this. That after Calvary, he is still powerful. Some people say, the devil is still powerful. Let me present to you that that is a wrong assumption. A practical observation. Let me present to you a practical observation. If the devil is powerful as some people assume he is, then the number one thing that he would do is to stop man from being born again. If he is so powerful, then he could have stopped people from being born again. But look around you. There are so many people here that were born again. If the devil is so powerful that he can stop people from being born again, he could have stopped you. Kung siya'y makapangyarihan, kaya kanyang harangan na hindi ka may panganak na muli. Pero tingnan nyo, nandito tayo na ipanganak na muli, na puspos ng Holy Ghost, na bautis mo sa kanyang pangalan, hallelujah, tumalikod sa kasalanan, walang nagawa si Satanas para kayo'y harangin. Yeah. Hebrews 2.14, Apostle Paul said, Inasmuch as the children are partakers of flesh and blood. He likewise, he also himself likewise, took part of the same. Yan po ang incarnation. That through death, he might destroy. Wow, what a, what a word. <laughs> through death, he might destroy him that had the power of death. That is, the devil. Jesus Christ came to destroy the devil. Yeah. Apostle John said in 1 John 3, 8, Jesus Christ came to destroy the works of the devil. Colossians 2.14, Apostle Paul declared, At the cross, Christ triumphed over all principalities and powers. So, on the force of these three verses, Hebrews 2.14, 1 John 3.8, Colossians 2.14, Mga kapatid ko, si Satanas, trabaho niya, at mga kakampi niyang mga principles and powers ay napagtagumpayan, tinalo ng ating Panginoong Isus dun sa krus sa Kalbaryo, mga kapatid. He was rendered powerless at the cross. Sumigaw ang Panginoon, mga kapatid ko, sa cross, it is finished! At pagkatapos siyang nabuhay na maguli, sinigaw niya sa Matthew 28, 18 ng ganito, all power in heaven and in earth is given unto me. Mga kapatid, pag sinabi ng pag all power, meron pa bang natira sa iba? 
<laughs> All power in heaven and on earth. Ating alaga yung sa board natin yung Matthew 28:18. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Wow. Pero nakakalungkot. May mga taong natatakot sa isang nila lang na according to that verse, wala lang power. Yeah. <laughs> Dahil lahat ng power sa langit sa lupa, nasa kamay na ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Ang ninakaw niyang mga kapangyarihan o kapamalaan dahil sa kahinaan ng tao, mga kapatid, ang mga ninakaw niya, mga kapatid ko, ay binawi ng ng ating Panginoon. Ang mga susi ng impyerno at ng kamatayan ay kinuha na ng Panginoon. According to Apostle John Revelation chapter 1, mga kapatid, verses 17 and 18, He came sa regions of the dead and took the keys from the enemy at nung siya'y nabuhay na magulay sabi niya, I am he that liveth and was dead and behold, I am alive forevermore and have the keys of hell and of death. Hallelujah! Hallelujah! I believe ang mga talatang ito at ang mga katotohan ng ito maliwanag naghayag sa atin ng isang kaaway na nawala na ng kapangyarihan. Pupuwit natin may hambing si Satanas sa isang empleyado. Ang empleyado pagka mag-resign o mag o mag-awol uh, or mag- uh, mag-retire kung ano man, o ano man mag-ahiwalay, mga kapatid. Lahat ng chapa, lahat ng ID, lahat ng uh, <clears throat> kanyang mga credentials ay tatanggalan. Tatanggalan siya ng mga credentials. Hindi na siya muli makapapasok sa gate na may mga karatula. No ID, no entry. Wala na siyang ID. Eh, tumiwalag siya eh. Nag-rebelde siya, eh, mga kapatid. So, wala na siyang. Hindi na siya makapag-represent ng kumpanya sa anumang mga transaksyon dahil tinanggala na siya ng karapatan. Naghimagsi. Tumalikod. Tumiwalag, mga kapatid. In a sense, ganyan ang kalagayan ni Satanas, mga kapatid. Pero, ah, Ano itong ginagawa ng kaaway na tila siya makapangyarihan sa mundo? Alam niyo mga kapatid, ang kapangyarihan ng tao na kanyang dinaya, yun ang kanyang ginagamit. Pero sa sarili niyang kapangyarihan, wala na. Ang malungkot ay sinabi nga ng Revelation 12, Woe unto them, unto the people of the earth, Because the deceiver is come to them. Dadayahin sila into, you know what, mga kapatid? A person who believes a lie empowers the liar. Anybody who believes the devil and his lies empowers the devil over your life. Ang sino mang naniniwala sa kasinungalan, kasinungalingan, 1 also Corinthians 4, sabi ng Panginoon, si Satanas, ama ng kasinungalingan. Ang sino mang maniniwala sa kanya, ini-empower niya ang Diablo over his life. Pero ang sino mang hindi naniniwala sa kanya at nanintigan sa salita ng Diyos, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy and nothing shall by any means hurt you. 
So, when the enemy come in, <laughs> praise God. <clears throat> we, will, we will come to that point. Alright? Another assumption. Wrong assumption. About the devil. I, some people believe that the devil is wise. Matalino si Satanas. But look at, let's look, take a look at 1 Corinthians 2 8. Ito lang, mga kapatid, masyado ng mabigat ang dating nito. Sinabi lang ating Apostol Pablo, mga kapatid ko. Sinasabi sa 1 Corinthians 2 8. Okay, let me take a look at that verse, mga kapatid. 1 Corinthians 2.8 <clears throat> Ang sabi ng ating Apostle Pablo, simula sa verse 7, But we speak the wisdom of God in a mystery. Even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Wow! What a privilege of being a Christian or believer. There is a wisdom prepared by God for us. Verse 8 which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. There is no wisdom in the princes of this world like the wisdom that God has given to His children. Dahil kung matalino si Satanas, mga kapatid, at alam niya na sa pamamagitan ng dugo ng kordero, ang kasalanan ng buong mundo ay mahugasan at mai-restore ang sangkatawahan sa kanya, mga kapatid, then gagawin niya lahat ng kanyang magagawa na aalagaan si Kristo na hindi siya mamamatay at hindi mabubuhos ang kanyang dugo dahil pagka nabuhos ang kanyang dugo, patay, siya, patay siyang bata, mga kapatid. Pag nabuhos ang dugo ni Kristo at pagka namatay si Kristo, mga kapatid, abba, ang buong testamento ay pupwede ng enforce Dahil alam nyo, habang buhay ang testator, walang silbi ang testament. Pero the moment mamatay ang testator, <laughs> lahat ng provision sa testamento pupwede ng enforce mga kapatid. Yan ay hindi alam sa taras. Kaya nagkumahog siyang patayin ng Panginoon. Eh. Inudyukan pa niya yung mga principalities. Si Pilato, Roman Empire. Inudyukan pa ng papatayin ang Panginoon. Meaning, wala silang wisdom from the Lord Uh, tulad po lang ating nabanggit. Kung, kung alam lang nilang si Kristo ang katubusan ng buong sanglibutan, ang kanyang dugo ang kalinisan ng lahat, ang kanyang kamatayan ay siyang pag-i-enforce ng kanyang mga pangako, mga kapatid. Aba, <laughs> bibigyan agad-agad ng mission order sa taras ng lahat ng mga demonyo, hoy, huwag niyong saktan ang taong yan. Dahil pagka namatay yan, pag ang dugo niyan ay nabuhos, wala na tayong silbi. Maliban doon sa party list. Na, no? <laughs> yun, may silbi yun. Pero si Satanas, pagka, pagka pinatay nilang Panginoon, pagka nabuhos ang dugo ng Panginoon, pagka ang katawan ni Kristo na iaalay sa krus, mga kapatid, Silang lahat ay magkakaroon na mangyari na pong mapahamak silang lahat. Mga, dahil nga Hebrews 2.14 Through death, He will destroy him that had the power of death. 
So, that's another wrong assumption. A third assumption, mga kapatid, wrong assumption is this, that the kingdom of the enemy is united and orderly. Mga mahal kong kapatid, ang naghahasik ng rebellion, mag-aani ng rebellion. Ang batas ng Galatians 6-7, Be not deceived, God is not mocked. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ang batas na yan, hindi lang sumasaklaw sa tao. Saklaw ang lahat ng mga nilalang dyan, mga kapatid. At palibhas sa si Lucifer ay isa rin nilalang, saklaw siya ng ganyang batas. Naghasik si Lucifer ng rebellion, naghasik siya ng kaguluhan sa kalangitan, mga kapatid ko, ang kanyang kaharian, kung meron man siyang kaharian, ay mag-aani ng maraming rebellion, ng maraming kaguluhan, mga kapatid ko. I am here to tell everybody, by the authority of God's word, that the devil's kingdom is full of rebellion is full of confusion, is full of scattered fires here and there. Kaya mga kapatid, may mga panahon, I don't know if you have experienced this, may mga panahon na hindi kayo mapapakialaman ni Satanas dahil busy siya sa pagpatay ng mga little fires sa kanyang kaharian. May mga panaw hindi kayo napapansin dahil hindi naman talaga siya omniscient at hindi rin siya omnipresent, mga kapatid. Hindi siya omnipotent, mga kapatid. Kaya may mga panahon na hindi kayo mapapansin dahil bising bisis siya sa pag-solve ng mga problema ng kanyang sectional committees, ng kanyang district committees, ng kanyang mga iba't ibang uh, departments. <laughs> Punong-puno siya ng ganyan. Dahil nagasik siya eh, ng ganyan. Ang taong nagasik, ang nilalang na nagasik ng kung ano-ano, mag-aani ng kung ano-ano. At ang isang kung ano-ano, pag tumubo yan, magbubunga ng kung ano-ano, mas marami kaysa inihasik. ba? Diba? Isang buto ng mangga ang inihasik. Pag tumubo, ilang kaing mangga ang aanihin mo? Kaya mga kapatid ko, I am here to tell everybody. At ito rin po ay unsolicited advice para sa mga demonyo na maaring nandyan sa tabi-tabi. Unsolicited advice sa mga demonyong nakikinig marahil sa atin at gustong umatin dito, meron siyang karapatang maghimagsik laban sa kanyang pinuno. Dahil ang kanyang pinuno, naghasik din ng, pang, pang, ng kaguluhan. Meron siyang karapatang manghikayat sa kanyang mga kapwa demonyo na kalabanin o magkaroon, maglikha ng gulo, maglikha ng problema sa kanilang grupo, sa kanilang hanay. Okay lang, Pastor Mario, mag magbigay tayo ng, ng mga suggestions sa kanila. <laughs> Para mababawasan tayo, mababawasan tayo ng mga uh, kaguluhan sa ating paligid dahil kalimitan or if not lahat, mga kapatid, ng mga kaguluhan sa loob ng mga man, sa rangko ng mga mananampalataya dahil may mga nagbubulong-bulong. Ikaw yung mga nagbubulong-bulong ay busy sa pang hihikayat ng mga kakampi para maglikha ng kaguluhan sa kanilang hanay, e di napabawasan yung magbubulong-bulong sa atin. <laughs> Brethren, I am speaking what is happening in the spirit world. A reality that is taking place in the spirit world. Hallelujah. And it is all for our advantage. Because our God 
Hallelujah. Our God is omnipotent. Our God is omniscient. Our God is omnipresent. He is the Almighty One. Hallelujah. Blessed be His name. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Right. I think these three points is enough to convince anybody that we have some wrong assumptions about the enemy. Sometimes there are people among us that magnify the problem, that magnify the enemy more than the, our God, mga kapatid. Pero sinasabi ng Psalms 34, Oh, magnify the Lord with me. Hallelujah. And let us exalt His name together. I sought the Lord and He heard me and delivered me from all of my fears. Mga kapatid, mas mainam na ating i-magnify ang ating Diyos, ang kanyang kapangyarihan. At ating mararanasan sa ating buhay, Kristiyano, sa ating ministeryo, ang kagandahan ng kanyang biyaya at kapangyarihan mga kapatid. So, mga kapatid rito, the old setting, Old Testament setting of the last portion of Isaiah 59.19 na ito. The old setting is, when the enemy shall come in like a flood. The comma is after the flood. Yan ang Old Testament setting. When the enemy shall come in like a flood, kahit pa ganon ang sitwasyon, may puwersa siya dahil wala pang born again believer sa Old Testament, mga kapatid. Kaya may puwersa siya sa Old Testament. He comes in like a flood. Pero, in spite of the fact, mga kapatid, the Holy Ghost is still there to lift up a standard against Him. But how about the New Testament setting of that same passage? Ito po, mga kapatid. The New Testament setting is when the enemy shall come in. The comma is after come in. Have you heard of Brother Jeff Arnold's preaching on this point? Sa, sa old naman kasi, sa ang mga punctuation naman kasi mga kapatid, ay pwedeng, wala po namang punctuation, Pastor Eugene, sa old kasi ulam na mga, mga punctuation eh. Pero subukan niyong ilipat yung kama mula sa flood, ilipat doon sa kamin. Ito po, Thou, this is how it will read. When the enemy shall come in, comma, like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Yan po ang New Testament setting. Mga kapatid, ang malakas na kilos ng Holy Ghost na parang daluyong, parang gulaw, parang baha ang haharapin ng kaaway, mga kapatid. <laughs> Dahil, in the first place, wala na siyang power over you. In the first place, marami siyang gulong-gulo, gulo sa kanyang hanay mismo. In the first place, marami siyang hindi alam, mga kapatid ko. Hallelujah na ginagawa ng Diyos sa gitna ng kawan ng Diyos, mga kapatid. So when He comes in, like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against Him, mga kapatid. Tayo ay nalungkot sa mga nangyari for this past two years. The enemy has come into the Philippines. Oh. Mga kapatid, bumubukal sa aking loob ang tongues. 
na kung aking papayagan, magtatang sa kulito, mga kapatid. Ira ba ho ko sa nabahal? Ngunit sa kapangyarihan ng ating Panginoong Isus, sa mga araw na darating, kahit man darating muli o gagawa ang kaaway na kung ano-ano pang muli na panggulo sa mga gawain, sa mga paglilingkod sa pananambahan, Hallelujah! I assure you, the Holy Ghost will intervene! Ah, hallelujah! Rabo! Yes! Let the tongues of the Holy Ghost ilabas! Sanding, pwede kayong tumakbo dito sa harap ating sambahin ng Panginoon ating siyang purihin Let the Holy Ghost give you visions. Let the Holy Ghost give you visions. Let the Holy Ghost show us visions and revelations.
That you shall receive power of the the Holy Ghost is come upon you. Hallelujah, Jesus. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Jesus. Thank you for your words. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Yes, God. Yes, God. Come on, pastors. Hallelujah. Kailangan tayong makargahan before leaving this place. Kailangan meron po tayong daladalang kapangyarihan na nagmumula sa ating Panginoon. Marami tayong kaaway, marami tayong kalaban, mga kapatid at kaibigan. Nangangailangan tayo ng karunungan na nagbubula sa ating Panginoon. Ang kanyang Espiritu. Yes, O God. Yes, O God. Yes, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Marami tayong sasagupain ng mga problema. Conflicts in life, even in the ministry. Lord, give us your wisdom. Give us the wisdom. Give us the power. Oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa lahat ng mga salita na atin pong napakinggan, na atin pong natanggap mula sa Diyos. Sayon.